些无辜孩子在哪？你生的是个死胎，死胎。徐清欢，你跟野男人鬼混，未婚先孕，害得爸妈遭受流言蜚语。爸爸授意我呢，安排你出国，好好反省。总裁查到了，您的孩子出生了。走，去医院。妍希小姐，这个孩子你准备怎么处理？既然呢，这是墨家泰迪的，但他却大有用。墨家少奶必须是我的。是你给我生的孩子，是我。跟我走。我回来了，这一次我一定要拿回属于我的一切。什么？许清欢竟然！要是让莫启明知道，关这个小哑巴是我的孩子，而是许清欢的孽种，莫家还有我什么事儿？找到他处理掉。许清欢，你给我去死！这辈子别想做儿媳妇了。小朋友，你没事吧？妈咪，他是我妈咪，跟照片上杀的一样的。这孩子难道不会说话？安、啊、安、啊，你没事吧？那我先走了。安安，安安。哎呦！那个珠宝设计工作室现在不缺钱吗？你今天找我来不就是让我给你投钱吗？咱们呢，去好好聊怎么样啊？啊！要不是你长得好看，老子哪有时间陪你？来人，把那个女人给我抓过来！啊！你怎么在这儿啊？小朋友，这里危险，这里危险，你敢？妈咪，等我。那些缺没用的东西，今天要是还找不到我儿子，你们皇家酒店没有存在的必要。是是。送他是小少爷。谁谁让你一个人跑出来的？回家。送。送他，小少爷，这什么意思啊？跟上。我是不是在哪儿见过你？外面那些人走了。调查一下什么情况？还有，把外面那些不干净的人丢出去。是，总裁，他中了药，应该支撑不了多久了。小少爷一直在哭闹，少爷。他的意思是让我救这个女人。安安从小不喜欢与人接触，现在却让我救一个陌生人，尽快给我他的资料。好的，少爷。景渊，许清欢，你怎么在这儿啊？你怎么还有脸回来？你去把安安看好，再弄丢我儿子
，别怪我对你不客气。这个女人，我来处理。启云，你是我未婚夫，你干嘛跟他待在一起啊？你没听见我说话吗？这不是莫景渊吗？南城第一世家太子爷啊！我为什么会在他床上？小平，你在想什么？我还有事儿，先走了。不瞒你，我是和爸不睡觉，你就说妈，你不洗澡。昨晚那个男人真的是他爸爸？不是吧？我睡了已婚男人。小朋友，我真的不是你妈咪，我先走了。不瞒你，就是我妈咪，我见过你的照片。我真的不是你妈咪，我还有事儿，我先走了。妈咪，你不喜欢我吗？啊，阿姨不是不喜欢你。阿姨真的有事儿，先走了。二十万，留下来照顾我儿子。你是在跟我谈条件吗？钱少啊，每个月给你五十万。你工作是资金短缺的问题，我一次性帮你补齐。考虑好了，联系我。你们有钱人都有毛病吧？我许清欢有手有脚的，靠自己照样可以赚钱，不需要别人的施舍。哦，对了，昨晚的事儿，谢谢你啊。但是我许清欢不是那种女人，忘记昨晚的事儿，对咱俩谁都好。嗯，妈咪，我就妈咪。她不是你妈咪。不嘛，她就是我妈咪。总裁，这是许清欢小姐的全部资料。五年前，她因私生活不检点，被许家遣送出国了。帮我预约一位心理医生，他两年不开口说话，一开口指着一个不认识的女人叫妈妈，肯定是脑子出问题了。哼，许清欢，你昨天晚上到底跟景元干了什么？我，你干什么？我告诉你，景元是我的未婚夫。全南城知道，我给他生了个儿子，是以后的莫太太。你背着我，他干了什么？睡了许妍希的未婚夫，那安安，安安是你的儿子，安安不是我的，难道是你的不成？你别忘了许清欢，四年前你跟野男人鬼混，你不好好的活了，反思，还有脸回来呀、啊？四年前是你把我灌醉的，我为什么跟野男人鬼混？难道你不清楚吗？闹够了没有？景渊，昨天晚上去哪儿了？很担心你。你刚才在干什么？我，我给你介绍一下，这是我妹妹许清欢。四年前被爸妈送去国外好好反思，没想到竟然偷偷跑回国了。不，你说我妈咪坏话啊？又是个哑巴吗？怎么开口说话了？你是坏女人，我不喜欢你。妈咪，能跟我一起回家吗？啊啊！我还有事儿，许清欢小姐，我刚才的提议，你最好再考虑一下，考虑好了随时联系我。锦渊，什么提议啊？我要妈咪，我要妈咪，我要妈咪，我要妈咪，我要妈咪。许清欢，你妈是第三者，破坏我的家庭幸福，你现在也想当第三者，破坏我的幸福吗？你跟你妈还真是一样的水性杨花呢。你们不知道我大放我下来，你们不知道我能不能放我下来。景渊啊，许清欢是我妹妹，她自小品行就不正，你以后少让安安跟她一起。我需要你来教我做事吗？许清欢，就凭你也想跟我抢莫太太的位置，你做梦！
。啊，我给你煮了粥，来，我喂你啊。你个小孽种，我仗着你年纪有墨迹，你觉得我愿意多看你一眼吗？你不合适吧？你爸反正今天出差了，半个月才能回来，看我饿不饿死。妈咪，你在哪里啊？好想你、啊。呀。子川，那我先回去了。张老板的事是我不对，我真的不知道他是这样的好色之徒。没关系，成立自己的珠宝品牌是我妈妈的梦想。作为朋友，你已经帮了我很多了。那我改天请你吃饭。小曼。苏芙蓉，怎么是你啊？妈咪，我好想你。你家大人呢？你这么晚出来，你爸妈会担心的呀。你就是我妈咪，妈咪，你是不是不要我了？如果我的孩子还在，是不是也跟安安一样大呀？妈咪好疼呀！你这怎么弄的呀？你爸妈也太不小心了。阿姨帮忙吹吹，吹吹也不疼了啊、嗯。妈咪，不是你妈咪，我是阿姨。为什么？你和小平长得一样啊，你就是我妈咪。妈咪，你为什么不跟我回家？是不是因为那个坏女人，我把你给她赶走？妈咪，我好饿呀！那我去给你拿点吃的，你在这里等我。莫先生，我儿子呢？在里面。我不是告诉过你不能吃垃圾食品吗？你把我的话当耳旁风了？哼，你只关心你的公司，只照顾那个坏女人，你连我喜欢吃什么都不知道。这就是你的教养吗？莫先生，要不我给你拿一套衣服，你把衣服换了吧。不用，哎，跟我回家，不能打扰阿姨。我不，我不回家，我跟妈咪一起。莫先生，外面还在下雨呢，你可以在这里稍作休息的，如果不忙的话。妈咪后来人，后来狮子王怎么样了？许小姐啊，我们五年前是不是在哪见过？没有吧，你认错人了，莫先生。外面下了很大的雨，要不今天晚上就在这里休息吧。什么？莫景渊跟安安在许晴欢家？你确定没看错？七言小姐，是阿龙哥跟我讲的，千真万确。帮我联系好阿龙，我会把许晴欢这个女人处理掉。好的。至于这个小孽种，我看留着也是个祸害，一起处理吧。好的。啊，今天你爸爸临时有事，我送你去幼儿园，好不好？妈咪，你能天天来送我去幼儿园吗？啊，我不是你妈妈。啊！莫少，安安车祸大出血，现在情况非常危急，必须马上输血。我们医院的血库没有 R S 阴性血。如果从其他地方调的话，恐怕时间来不及。莫少，许妍希小姐的血型跟您一样，都是 A 型血。我们根据妍希小姐在我们医院留的样本进行了鉴定，鉴定结果为妍希小姐并不是您孩子的亲生母亲。卡
。哎，是一谢谢，我是爱，是一谢谢。医生，抽我的吧。你真是爱，是一谢谢。对，医生。安安现在情况很紧急，是吗？那那赶紧安排输血啊！徐小姐，你刚出了车祸，又有严重的贫血症，现在输血的话，恐怕会有生命危险。没关系，赶紧安排输血吧，我的身体我清楚。好，好，好，那我马上安排。等一下，你和安安什么关系？为什么要冒着生命危险救她？安安是因为我保护不当才出车祸的，我应该负责。徐小姐，你不能给安安输血。为什么？血型不是匹配吗？安安现在情况很紧急的，赶紧安排手术吧。刚才的报告里，数据显示您是安安的直系亲属，您不能给孩子输血。什么？病人需要休息，你们先出去。为什么我的孩子会和他是直系亲属？这到底怎么回事？夏医生，莫少，这可能……总裁出错了。五年前。说，许清欢小姐才是五年前进入您房间的那个女人。既然真的是她，马上准备一份许清欢和安安的亲子鉴定报告。是。宝贝儿子，安安，妈咪知道你出事了，你可吓死妈咪了。你走开。安安，妈咪很担心你啊，你看。一知道你没事儿，妈咪就放心了。看我给你买的最喜欢的玩具。你说话，我讨厌。安安，你个小孽种，你喊那个女人妈妈，你喊我坏阿姨，我白吃白喝供了你那么多年，你还真是个白眼狼呢。你就是我阿姨，我讨厌你。你放过我，你就坏呀！你在干什么？许清欢，你怎么还没死啊？我没死，让你失望了。你还回来干什么？嫌我们许家脸丢的还不够多吗？我到底做错了什么？你和你那个狐狸精的妈就是错。许清欢，告诉你，你的出生就是一个最大的错误。你妈当年介入我爸妈的婚姻，害得我妈差点抑郁自杀。就是该死！我都已经跟你说过了，我你是不是想说你妈当年也是无辜的？小三就是小三，洗都别想洗！你跟你那个妈还真是一个模子刻出来的呢。是许青山跟我妈说他没结婚，我妈才跟他在一起的。我妈也是受害者啊！受害者，我才是受害者！你妈当年抢走我爸，你现在抢我的男人。跟我的孩子，你跟你妈还真是一样贱呢！你太过分了，我说的难道有错吗？你这话也不许欺负妈咪！你个小孽种，我看着你我就心烦。安、啊、安，学习安安、啊、是你的孩子，你怎么能这样说他呢？我的孩子，我想打就打，想骂就骂，倒是你一个外，轮不到你插手。给我滚出去！别再接近我的安安！我看该滚的人应该是你，启明。我听说安安跟他在一起才会出事儿的，他当年就是因为私生活不检点被送去了国外，一个人异国他乡，缺乏管教，不知道这些年来品性有没有变得端正一点。你以后能不能让安安别再跟他一起？徐熙，这么多年了，你的本事还是没点长进啊！我听不懂你在说什么。安安是我的孩子，我只是想让你离开他，别再伤害他。安安出车祸，你在哪？我从安安到医院来已经十个小时，就算你在国外度假，也应该回来了吧？我不是故意的，警员。我一听说安安出事儿了，我就心神不宁的，幸好他及时抢救，要不然我也不想活了。不错，是及时抢救，不过是许清欢。要不是因为他，安安也不会有事儿。玄熙。你说难道有错吗？你都被送出国了，为什么还要回来？我求求你了，你能不能离开我的儿子？该离开的人是你，徐云溪。秦月，你在说什么？我说的还不够清楚吗？该离开安安的人是你。
，我是你的未婚妻，我谁也怀他，生了安安，差点因为南城死掉，你怎么能赶我走？你不是安安的母亲，到底在说什么？我怎么可能不是安安的母亲啊？陈秘书，总裁，把安安带到休息室去。是。他才是安安的母亲。他，他是我妹妹金欢，他怎么可能是安安的亲生母亲？孩子在这揣着明白装糊涂是吧？嗯，耍了我四年了，你还真有本事。这件事，我希望就当没有发生过，从此以后离开安安，不要出现在我们面前。不是这样的，秦渊，他以前是不是就不检点，被父母送去了坟？他怎么会怀你的孩子呢？你把我莫景渊当什么人？白纸黑字，你还敢狡辩？你算个什么东西？你试图把我莫景渊玩弄于股掌之中。知道我为什么不娶你吗？因为你不配。像你这种靠手段上位的女人，我见多了。那是是我的孩子。安、啊、安真的是我的孩子，徐妍希，当年是你亲口告诉我，我的孩子是个死胎啊！你生的本来就是个死胎，你私生活紊乱，到处勾引男人，作风不良，你都被送出国了，你为什么还要回来破坏我的幸福？徐妍希，你蛮横无理的本事，到现在还是没变啊！啊！总裁，当年汇仁医院的医生已经找到了证据。许清欢小姐确实在五年前产下了异株，虽然是个早产儿，但是七斤八两，很健康。徐妍希，你还有什么话好说？景渊，不是这样的。何秘书，把这个人带下去，以后也别出现在我面前了。景渊，不用了，我自己走。妈咪抱抱。啊，对不起啊，妈妈没有认出来你，对不起我的、啊。不哭不哭，你孩子哭就不漂亮了。妈咪不哭，安真可爱。妈咪亲亲，我能亲亲你吗？不可以哦，你身体还没恢复好，乖乖躺床上睡觉去。我我不妈咪一起。妈咪，我跟妈咪一起。妈妈跟你一起啊！我还有个项目要谈，你和孩子的事，我晚点回来再和你谈。五年前的那个男人，真的是他吗？妈咪不哭，我女孩子哭就不漂亮了。气死我了！气死我了！徐清欢，一个小贱人，凭什么一回来就抢走我的一切？凭什么？徐清欢。你休想得逞！嗯、总裁，妍希小姐出事了。他又怎么了？割腕自杀了。已经脱离危险了。妍希小姐的情绪刚才太激动了，已经打过镇定剂了。莫少，不用担心。你先出去吧。好的，莫少，有事您吩咐。景渊。你来了，你为什么要这样做？我喜欢你啊，这么多年待在你的身边，我的心意你不明白吗？你的心意我不在乎，但你骗了我四年，为达目的不择手段的女人，你觉得我莫景渊会留在身边吗？四年前，许清光跟野男人鬼混，怎么知道他会怀了你的孩子？他被爸妈送出国，我才知道安安是你的孩子。为了让安安能有一个健康的成长环境，逼不得已才对你有所隐瞒。这就是你骗我的理由吗？还敢用自杀来威胁我？我再说一遍，再有下次，我会用我的方式来解决问题。姐，我
承认我做错了，但是我对你的心一直没有变过。我喜欢你，我愿意为了你做任何事情。你喜欢的只不过是莫太太的凸显，我对你不感兴趣。妈咪，你这干嘛呀？来来，你怎么出来了？走，妈咪带你回病房。锦渊，别把我画大黄蜂。锦渊，妍希小姐，总裁吩咐了，您要是再靠近总裁和小少爷一步，他不建议让你尝尝异国他乡的滋味哎，下次不准再随便乱跑了啊！是不是安不听话，妈妈就会叫爸爸也打屁股？爸爸总是有喜欢打安安的屁股。莫金安，你要是再敢胡说八道，信不信我现在就打你屁股？哼，我已经叫妈咪了，我不要爸爸了。哎，下次不准再这样跟爸爸说话了，爸爸也会伤心的啊，好不好？让他伤心，我才不伤心。收拾一下。跟我回家。回家？这是结婚协议。所以，你是想跟我契约结婚三年？未来三年是安安成长的关键期，在这三年里，我想给安安一个完整的家。嗯、三年后。我会送他出国，届时我们的婚姻作废。出国？为什么？我有我自己的考量。墨家狼子野心的人太多。三年后，我准备拿下墨家的一切。如果你想陪在他身边，我会送你一起过去。同意你就签字，不同意，钱和身份，什么都别想打到。你是在威胁我吗？我在跟你谈条件。莫先生，我能不跟你结婚吗？在我眼里，婚姻不应该是买卖。我想要的是能找到一个可以执子相守的人，过一辈子，而不是像现在这样。不好意思。当然可以。我这个人很开明的，我尊重不同的声音。如果没什么事的话，你可以走。啊？走？那安呢？安安还小，我稍加教导，她照样可以叫别的女人叫妈妈。你这人怎么这样啊！我只是想给安安一个完整的家。如果你没有事了，走吧。你签。行了吗？我不是已经同意结婚了吗？你还想干什么？小孩的事聊完了，现在我们来聊一聊大人。五年前，你费尽心思爬上我的床，到底有什么目的？我，我当时喝多了才会才会爬上我的床。也就是说，没有我，你会有别的男人。你到底想说什么？我对你没兴趣。那就好，反正我对你也没有兴趣。你最好记住你说的话，别以为偷走了我的 DNA 就能偷走我的心。我们的关系只是契约关系。不是我说，大哥，你是电视剧还是小说看多了吗？你真以为所有人都会喜欢你吗？别用你那种肤浅的眼光看待世界上的所有女人，好吗？为了之后产生不必要的困扰，我还是要提醒你一句：我不吃欲擒故纵那一套。徐小姐，我找你是为了安安，没有安安，你什么都不是。你，妈咪，你没事吧？啊，妈妈没事啊。你为什么要惹妈妈生气呢？那个安不应该把我忘记老婆吗？莫金安，你最好注意一下你的说话态度。妈咪没来之前，你两年不说话，现在是要把所有话都补上吗？两年没说话，怎么回事啊？我第一次见到安安的时候，她确实没说话。如果爸爸没有，我妈妈妈妈早点找回来，害得我多不能讲话。啊，爸爸。还是身不由己吧。身不由己，谁才会找个坏女人的妈妈？爸爸是个大笨蛋。时间不早了，你要去睡觉了。明天还要上学。我不上学，我要跟妈妈一起。不上学是吧？好，我现在就送你出国，以后也见不到妈咪。你是大坏蛋，我真不想见到你了。啊！你怎么能这样教育孩子呢？怎么？
你才第一天做妈，就来开始叫我做事了。莫先生，我不是说你不对啊，但是教育孩子最起码要有一点耐心吧。你总是用出国威胁他，他会有逆反心理的，你知道吗？你就这样惯着他，你看他以后怎么把这个家掀翻？安安他还那么小，才四岁，他已经很懂事了。他之前两年都没讲话。不知道这么多年受了多少委屈，我也不在他身边，他现在任性一点，应该没什么关系吧？我只是说他两句，你跟我急什么？我骂你了。这次的设计稿，甲方满意吗？满意。大家好。嗯。喂，我有个收购项目需要我亲自洽谈，你下午别忘记参加安安的家长会。家长会，好，我知道了，马上去。哎，小姐，你撞倒了我的东西，不应该道歉吗？就你这破帽子，也就值这点钱了。哎，李太太，你怎么比我还先到啊？哎，不是你这，有病吧？有钱了不起啊？喂，子川，好，那有时间的话，帮我跟高老板约一下吧。欢迎各位来参加我们小 A 班的家长会。哟，瑶瑶老师，这正中央的位置不是我的吗？对呀、啊，瑶瑶老师，这可是 C 位呀、啊，向来可都是我家李太太的呀。这是哪儿来的小孩？家长呢？赶紧给我领走。安安，这是李太太的位置，你先去旁边坐，好不好？安安。瑶瑶老师，这小孩就是我们家诗雨说的那个小哑巴吧？哑巴？瑶瑶老师啊，咱们学校可是国际名校啊，入学考核那可是层层选拔。一个哑巴，他是怎么进来的？李太太、童太太、安安确实是经过了我们学校的严格考核才入校的。瑶瑶老师，现在立刻马上处理掉这个安安，否则。这个家长会我不开了，各位家长，呃，我们这里要处理一些事情，请各位家长先移步到后面休息区去休息一下，谢谢。听见没有啊，小哑巴，赶紧闪开！你还敢瞪我？瑶瑶老师，我给你三秒钟时间，赶紧把这个小朋友给我处理了，尽快开家长会。我三点还要去喝下午茶，四点还要去练普拉提呢，你最好别浪费我时间。安、啊、安、啊，你就先去旁边玩一会儿，好不好？没教养的小子，看我怎么收拾你！你们干什么？你们干什么？妈咪，安、啊、安，刚刚妈妈路上有事耽搁了，是不是安安久等了？没有呢，我给妈咪找到个最好的位置，快来坐。安安真乖，慢着，这是 C 位，你也配吗？这就是个家长会而已，又不是明星选秀，至于吗？你就是这个小哑巴的家长啊！你跟我说话注意点。这位可是李太太，李氏小公子的妻子，李氏集团的总裁夫人，你也配这么跟他说话？你说谁是小哑巴？这位家长，麻烦你说话客气点。小朋友都说你家孩子从来不说话，不是哑巴是什么？我儿子说不说话跟你有关系吗？你倒是长了张嘴，也没见你说人话呀。我不管你儿子是不是哑巴，在学校不敢说话这点。就是典型的自闭症，这种小孩最容易产生内心阴暗的想法。我家孩子怎么能跟这样的小孩一起读书？瑶瑶老师，立刻马上开除安安！开除？就因为我孩子抢占了你所谓的 CV， 你就要开除他呀？许清欢是吧？彩虹国际幼儿园学生的家长，不是地产大亨，就是投资企业的老板，再不济也都是个明星。你呢？
，你是做什么的？我做什么职业？跟我儿子在这儿上课有关系吗？童太太，告诉他有没有关系？彩虹国际幼儿园可是国际名校，每门课程那可是顶级配置，就连午餐呀。都是米其林三星大厨亲手制作，隔一段时间就要召开家长会哦。所以你的意思是，我儿子只是上个幼儿园而已，还要搞家长职业歧视呀？这是贵族学校，你看看你穿的这一身，连我一支口红都买不起。你这样的家长也配和我一起参加家长交流会吗？瑶瑶老师。咱们幼儿园那可是国际名校，每年的学费都要上百万。你确定这个叫安安的是正当途径进来的吗？长得倒是有几分姿色，八成是陪了哪个老男人给人当情妇送进来的吧？不依我妈妈。没想到啊。这小喇叭还挺护短呢，不如这样吧，我也不是这么不通情达理的人，你跪下给我道个歉。刚才你抢我位置的事儿，就算了吧。宝贝儿子，咱有洁癖，不搭理他们啊。你，真是给你脸了，还敢顶撞我！我答不许打我妈咪。没事儿，安安，妈咪没事儿啊。我就告诉爸爸，瑶瑶老师呀，咱们彩虹国际幼儿园可都是李太太家投资的，让你开除一个小孩子不难吧？这，安安妈妈，家长会马上就要开始了，要不你们还是先出去吧。你也觉得我有错吗？错，你最大的错就是带你儿子进贵族院校，你是自己走呢，还是我请人送你走呢？我为什么要走呀？我交了钱呀，这 C 位你想要我就给你呗。走，安安，我们去后面。你给我站住！对了，我其实不喜欢你们这些所谓的三教九流，但是你非要攀比的话，我们家安安的身份应该比你高贵。你这样的也配和我相提并论？出什么事了，大哥？大哥，你怎么来了？世界商业峰会论坛在附近开展，峰会刚结束，顺道来幼儿园看看。刚才吵吵闹闹，出什么事了？大哥，就是这个女人，她带着她儿子在这里严重影响其他家长。我们彩虹国际幼儿园怎么能有这样的学生和家长呢？大哥，你快把这个叫安安的学生开除吧。到底是谁影响了家长会的进度？各位家长都有眼睛，应该都心知肚明吧？李少啊，就是他，耽误了我们大家多少时间呀？赶紧把这个小破孩给开除吧！你说我们彩虹幼儿园那可是上流学校，怎么能容忍这种人在这种地方啊？一个教书育人的象牙塔，从你嘴里说出来，怎么变得这么肮脏啊？你，你的孩子叫什么？李少，我孩子叫星星。我以彩虹国际幼儿园董事会会长的名义正式通知你，你的孩子星星被开除了。为什么呀，李少？我家星星聪明可爱，出类拔萃，每门课业评选那可都是优啊！彩虹国际幼儿园的理念是教书育人，并非是你所谓的上流社会攀比。你作为学生家长，思想不正，蛮横无理。回去好好反省反省，什么时候想明白了，再带着你的孩子来我们彩虹国际幼儿园审核评估吧。不行，我家星星不能被开除啊！这可是星星爸托了好多关系才送进来的。李太太，你帮我求求情啊，李太太！总裁，峰会结束，会长的意思应该是向林抛橄榄枝寻求合作吧？喂，瑶瑶老师，什么？总裁，太太跟少爷在学校出事了。下午的航班取消。大哥，你是不是搞错了？童太太她是我朋友，你为什么要开除童太太的儿子啊？你要开除的是许清欢，还有他的那个哑巴儿子才是。什么时候我做决定需要你来质疑我了？学校需要的是教书育人，不需要所谓的三教九流，把学校搞得乌烟瘴气。可这事明明是许清欢的错，他儿子是个哑巴，心理有问题。这种学生在学校早晚会出事儿。哑巴？我不是哑巴。这位李太太，童太太蛮横无理，思想不正。你大哥说的很清楚，怎么，李太太您？跟他也是同龄人吧？你这个小贱蹄子，我忍你很久了。整个彩虹国际幼儿园都是我李家的，你连在我面前给我提鞋的资格都没有，你凭什么这样跟我说话？我那不允许我妈咪。啊，李太太，你别太过分了。过分？这就过分了？整个彩虹国际幼儿园都是我李家投资的，只要我一句话
，全南城没有任何一家学校敢收你的儿子，是吗？莫家大少爷，南城名流之首，他怎么来了？爸爸，这小变态管莫少叫爸爸，李太太，这是怎么回事？我哪知道啊！爸爸，你怀疑舅妈咪？你不是说今天有合作吗？怎么过来了？项目没有我太太和儿子重要，是你们说我儿子的？没有啊，莫少爷，我要是知道。这个安安是您的儿子，就我一百个胆子，我也不敢说他什么呀。莫少爷，我错了，我真的错了。还敢欺负我的女？大哥，我看彩虹国际幼儿园有必要重新整顺，你说是不是，李董？彩虹国际幼儿园的事，就不劳烦莫少爷来费心。我儿子在你们学校受到了霸凌。我太太在你们这儿受到了所谓名流家长的语言攻击，堂堂国际名校出了这样的事，霸凌的还是我莫景渊的儿子，于公于私于情于理，李董觉得我不需要费心吗？霸凌？我们没有霸凌安安呀，莫少，这是误会。误会？你们刚才的一言一行和霸凌有过之无不及，不仅让我的儿子下跪道歉，还语言侮辱他，说他是心理变态，怎么现在是误会了？还敢让我儿子下跪道歉？好，很好，李家的人是吧？李文婷，金融城百亿项目的合作，我会跟金融会长说一声，我们莫家独自拿下，你们李家休想分一杯羹。莫景渊，盘子很大，小心吃多了椰子。金融城的项目对于我们莫家来说，也不过是个中等项目，但对于你们李家来说，怕是未来五年的转折点吧？这只是开胃菜而已，要是再有下次，我不会放过任何一个人。这个李太太是你老婆，我弟媳，跟我没关系，最好跟你没关系。如托南城，我以后也不想看见这个女人。至于这个佟太太，全城封杀佟家。莫少，我真的错了，莫太太，你帮我求求情吧。不好意思，人要为自己的错误负责，我没法帮你。大哥，我不想离开南城。再怎么说，我李家都是名门世家，就算莫家是第一名门又怎样？就能随随便便把人逐出南城吗？凭什么？你问问你大哥，我莫景渊凭什么？你得罪了你最不该得罪的人，即使我早就跟你说过，让你低调一点，否则你早晚会拖累我跟你家。大哥，我总裁。这个李太太是李小少爷的妻子，她在南城西区开了两家连锁美容院，最近遭到了投诉，因为美容针的指标不合格，客户的脸出现了溃烂。好好调查调查，收集一下证据，交给律师团队来处理。莫少，我在南城这么多年了，我莫景渊的做事风格你还是不了解，该恶补一下了。等你有足够的实力的时候，再来问我莫景渊凭什么。莫景渊，你怎么能这样对我？你以为你莫家这样就能一手遮天吗？闹够没有？闹够没有？哥，你怎么能打我？哼，一手遮天又怎样？李文婷，今天我给你面子，以后不要让这个女人再出现在南城，否则你们李家休怪我心狠手辣。大哥，你怎么能帮着外人欺负我？再怎么说，我也是你弟妹呀、啊。就算莫景渊他是第一名流又怎样？难道他就不把我们李家人放在眼里了吗？哼，莫景渊说的没错，李家早晚会在你的无知上。吴特助，把他带下去准备一下，明早之前务必让他出南城，永生不得踏入南城半步。好的，李总。大哥，你真的不能这样对我，我知道错了，李少。那我，李奥老师，该怎么做不用我教你了吧？好的，李总，我会想办法处理的。那个莫先生，今天的事儿谢谢你了。这是我作为一个父亲应该做的。嗯，那个，我工作室还有点事儿，我先走了。还有事吗？
，景渊，我的名字。我们是契约结婚没错，但没有必要这么生疏吧？在契约期间，我不想让安安看出来我们是假结婚。好，景渊，那个，今天李太太和童太太的事儿，他们虽然很过分，但是我觉得你给他们的教训会不会太重了？人非圣贤，孰能无过吗？要不然放他们一马。你听过一句话吗？人会被自己的温柔杀死。我只是觉得他们虽然有罪，但是定罪的人不应该是我吧？好，我会重新定夺的。莫先生，你还有事吗？你是我太太，是安安的母亲，除了我之外，没有人能欺负你。听你这意思，你还想欺负我呗？你身上贴着我莫景渊的标签。是我莫景渊罩着的人，出了事，我会负责。莫先，这是做你莫太太的权利吗？当然，我们结婚了，你除了要履行作为太太的义务外，可以无限的享受作为太太的权利。谁要是敢欺负你，就欺负回去。出了事，我会处理。这个男人护短起来，也没有那么让人讨厌吧？不是，我。怎么了，安、啊、安？妈妈，你和我一起睡觉好不好？妈妈好怕。可以啊，今天晚上妈咪陪你睡啊。不好，爸爸也跟着一起。不可以。为什么？每个小朋友都能跟爸爸妈妈一起睡觉，为什么我不可以？因为你是男子汉，要学会自食其力哦。男子汉是不需要和爸爸妈妈一起睡的哦。那我不要做男子汉了。你就是事儿多。有了妈咪以后，越来越矫情，好不好嘛？好，别的小朋友有的，我们安安也要有。今天晚上，爸爸妈妈陪安安一起睡。耶、yeah! ！你，我不要跟爸爸一起，爸爸睡那边。莫金安，你不要得寸进尺啊！老公。你就睡我边上吧，啊！妈咪，你今天哥哥多了妹妹，为什么我没有妹妹？安安喜欢妹妹呀、啊，喜欢呀，安最喜欢妹妹了。妈咪，可不可以给我生一个妹妹？妹妹可不是想生就能生的，安、啊、安，你要先睡觉。熬夜的话会长不高的啊！爸爸好不好？嗯，这事得问你妈妈，爸爸做不了决定。景渊，刚刚不是还喊老公吗？再说生孩子也不是我一个人的事，你说呢，莫太太？妈咪好不好？赶紧睡觉，要不然我罚你去月球罚站了啊！您今天看起来心情不错呀，是小少爷做什么让您开心的事吗？他呀，无功无过吧，一天到晚不给我惹事就好了。小少爷毕竟还小嘛，调皮是孩子的天性。对了，夫人工作室的投资需要怎么处理？先投一个亿吧，不够再接着投。一个亿，会不会有些太多了？那就先投五千万，做我个人账。好的，我马上安排。嗯。气死我妈！你说许金花哪点比我好？景渊看得上她，看不上我，在这儿不能着急呀、啊。我怎么能不着急呢？景渊现在都不让我出现在她面前，我连展示的机会都没有。这莫家是名门权贵，怎么能允许许金花这种上不了台面的人去做莫太太呢？你的意思是，这老话说得好呀，擒贼先擒王，你得从莫少母亲那里下手。哎，夫人，秦欢不管怎么样，都是我的女儿。这是许家的二小姐，这谁嫁给莫家，对咱们许家都是有好处的。你这是何必呢？哟，我何必呢？你这是替那小贱蹄子说话呢？你不管你亲生女儿的死活了
，这秦欢不管怎么样都是我的孩子呀。况且当年他也没有做错，我看啊，还是把他接回来。你休想，这个家有他没我。女儿呀、啊，听妈的，琢磨琢磨母亲那里下手。依照穆阿姨这个性子，一定是容忍不了许清欢的出身。清欢姐，刚才我们工作室收到了一笔汇款。汇款？嗯，应该是哪家公司的投资吧？多少钱？五千万。多少？子川，是你给我们投资了吗？你怎么知道？清欢，我正准备告诉你一个好消息。子川，你说我这工作室一年也就挣个百十来万，你这一下子投资五千万，五千万，我这还没投呢。那个李氏集团你知道吧？前几天刚联系我，跟我聊一下投资的事。不是你投的？啊，好，李氏集团的事儿到时候再说吧，我再考虑一下。阿姨，景元现在一心想把我赶走，就为了那个许清欢。我跟他这么多年的感情，说断就断。这次你可得替我做主啊！元熙，你放心，阿姨一定替你做主。阿姨，我跟景元的缘分，这次就靠你了。这五千万到底是谁投的？该不会是莫景渊吧？他什么意思啊？喂，什么事？金欢，过去五年是我对不起你，你回来了，我们姐妹俩还没有好好叙叙旧呢。今天有空吗？我们见一面吧。见面，好，那我现在去。清欢，你来了，怎么让你姐姐我等这么久？有话直说吧，我不喜欢那些弯弯绕绕。我工作室还有事儿。清欢，许家在我的努力之下呢，蒸蒸日上。爸妈不希望因为你呢，破坏掉现在的发展。努力，牺牲我。换取许家的发展，你管这叫你的努力？成大事者不拘小节。许清欢，你只是我们许家一个上不了台面的私生女，许家愿意养你这么多年，你做这些不为过吧？所以我就活该被遣送出国，丢掉一个连语言都不通的国家自生自灭吗？不好意思啊，这是我的人生，你们没有人有权利决定我的生死，你也别太自私了。自私，许清欢。你跟你那个死去的妈就是我们许家的耻辱，你妈水性杨花勾引我爸，破坏我的家庭幸福，跟你妈还真是一个德行。你不应该感恩戴德，还说我们自私。我再说一遍，我妈当年的事，或许她是做错了，但是她从始至终都没有想要过插足你爸妈的婚姻，也是我妈妈去世了，爷爷才把我接了回来。再说了，当年要不是我妈资助你爸妈那三十万。许家早就没有许家了。怎么说句实话你就不爱听了是吗？许妍希，贪得无厌早晚会遭到反噬的，你别怪我没提醒过你。你敢打我？你这个小人人敢打我？打你怎么了？只是打你一下你就知道疼了。四年前你对我、对安安做的那些事儿，你都忘了？你别忘了，一个母亲为了她的孩子可以做任何事。许清欢，以你的出身，你觉得墨家会愿意接受你？别怪我没提醒你，你现在就快点离开景渊跟安安，对你只有好处。这一次，我是绝对不会走的。为了安安。也为了我自己，必须留下。元熙说的对，也必须离开景渊。阿姨，我给你介绍一下，这位就是我们许家的私生女许清欢。哼，果真是个没教养的野丫头。清欢。这次呢，阿姨过来就是想见见你，顺便呢跟你聊两句。李总，您不是约了德克先生谈珠宝协会的事情吗？啊
这不是上次的清欢小姐吗？穆景渊的母亲，她找我是有什么事儿吗？妈妈，就凭你这样的野丫头，还想嫁给我儿子？卡里有一百万，拿着钱离开我儿子。这偶像剧里给钱离开我儿子的情节，还真的发生在我身上。阿姨，你怕不行哦，景渊给我的。可比您给我的多多了，阿姨，我就说他接近景渊，肯定不安好心。这是法国庄园的房产证书，还有拍卖会上拍下的翡翠，价值一千万。另外，我会再一次性付你三千万，只要你离开景渊，离开南城，我保你这辈子衣食无忧。阿姨，可是景渊每个月光是零花钱就给我八位数呢。什么别墅啊、庄园啊，我都是看着心情住。你给我的条件很优渥，不过没有景渊给的多。许清欢，你到底想干什么？许清欢是吧？这样吧，说出你的条件，到底要多少钱才能离开我儿子？不多，一个亿，十亿啊！景渊嘛。你们也都知道是名流之首，这莫太太的头衔怎么说也是价值连城吧？那我就浅浅要一千亿，不过分吧？一千亿，许清欢，你疯了吗？哇，这个清欢小姐胃口这么大啦？有点意思。上次让你调查许清欢的资料，嗯，调查好了，发你邮箱了。就凭你也值一千亿啊？很简单啊，我跟景渊结了婚，领了证了，莫太太的头衔。难道还不值一千亿吗？我跟了景渊四年，不过也就是个未婚妻。你跟了他多久啊？你就跟他结婚了？因为我是安安的亲生母亲。我从未见过你这么品行不端的女人。就你这样的野丫头，还想嫁给我儿子？绝不可能！只有像妍希这样贤良淑德的女人，才是我心目中的好儿媳。清欢啊，人呢，贵在有自知之明。你妈妈以前就是个第三者，只知道破坏别人家庭幸福。怎么，你也想效仿你那个死去的妈妈，破坏我跟秦渊的幸福吗？关于我妈的事儿，多说无益，我也不想再说了。阿姨，我嫁给的是秦渊，不是墨家。您有时间在这里说我，还不如回去好好做做您儿子的功课。墨家只要有我在的一天。我就断然不允许你这种没有教养的女人接近我儿子，嫁入墨家，你想都别想。新花啊，仔细想想吧。等你想清楚了呢，记得联系我。我不介意下次换一种身份跟你见面。哎，李总，别别别，别去呀！我的天哪。受伤了，你怎么在这儿？康老谈合作路过，怎么样？要不要送去医院？啊，没事，不用，我擦擦药就好了。你不是还有合作吗？赶紧去啊！跟我上去，我帮你处理伤口。嗯、不用了，真的不用。伤口需要及时处理。景渊，你怎么在这儿？打搅了你们的好事。很失望吗？嗯，怎么，李董这是要带我太太去哪儿了？那个，我问的是他。你俩现在是如胶似漆，你我不分了吗？秦欢小姐手受伤了，得带她上去处理一下伤口。一点小伤而已，就不劳烦李总。我太太的事，我自己会处理。李先生，对不起啊。对了，李总，西区的项目，我临时决定加一个亿，我全部拿下。李氏就没有参与的必要了。莫少，咱俩纵横商场这么多年。都是一个圈子，做的太绝不好吧？我就喜欢你讨厌我又干不倒我的。李总，咱们凭实力说话，你不是我的对手。时刻记住自己什么身份，有些人不是你该想。你干什么呀？吕清欢，现在你都敢当着我的面维护别的男人，很好。李总，你可真是太冲动了！西区的项目可是香饽饽呢，这个莫少一刀斩，多做我们好几个项目。这下好了
，我们后面两年可都做的是亏本买卖呀、啊。怕什么？李家又不是只有李氏。可是你得罪他真的不太好。什么时候我做决定，轮到你来质疑了？莫锦渊，你又发什么疯啊？在安安面前不是演的挺入戏吗？怎么安安不在家就敢对我大呼小叫了？你，你干嘛？疼，疼就对了，就该多疼一疼，才能让你长记性。你这人怎么说话这么尖酸刻薄呀？尖酸刻薄？你跟别的野男人在外面约会的时候，怎么没有想到家里还有一个尖酸刻薄的丈夫啊？跟野男人约会，怎么什么事情在你嘴里说出来都那么难听呢？你能不能讲点道理啊？轻点儿，疼。咱俩也算结婚了吧？你个大直男，能不能懂点怜香惜玉啊？尖酸刻薄，不讲道理，大直男。看来我的太太对我很不满意啊。既然这样，长痛不如短痛，你解除婚约，付给我该给的违约金，安安归我，怎么样？我不痛苦，我一点都不疼。你看，好了，不疼了。啊、咱们有话好好说呢。你的伤怎么弄的？我看还是不告诉你比较好吧。是你自己说，还是我安排人调查？嗯，莫阿姨，他找你是让你和我离婚吗？不用理他，我做的决定没有人可以轻易改变。再说了，你嫁的是我莫景渊，不是莫家，不需要经过谁的同意。这人啊，虽然霸道了一点，也没有什么人情味，但是认真的样子，好像也没有那么糟糕吧。啊，妈咪，你今天妈说你没来接我，我好想你。莫金安，你能不能好好说话？他才四岁，这样的说话方式也没什么问题吧？能不能别对安安那么苛刻呀、啊？我苛刻？我像他这么大的时候，钢琴、小提琴、书法都已经达到了能文艺慧演的程度。你再看看他，一个月前连话都说的不利索，现在倒是会说话了。你看看说的都是什么东西？哼，你是坏爸爸，我不喜欢你。那你就喜欢你妈吧，跟你妈去过好日子。我不喜欢你。安、啊、安，这么跟爸爸说话，爸爸会伤心的。要不你跟爸爸道个歉呢？让他伤心，我才不跟他道歉。就算你给我道歉，我也不接受。好好念书，如果你考不上大学，漠视所有的资产，我捐给慈善机构，也不会给你留一分钱的。我不要你的钱，我自己赚钱呀，妈。安、啊。你说你，他就是个孩子，你总跟他计较什么呀？真是，我我说错了吗？莫少，家里呀就该热热闹闹的才好。我看您现在比以前都开心了不少呢。总裁，那个什么事？您给太太工作室投资的五千万被全数退回了，他什么意思？大概是觉得天下没有免费的馅饼吧。太太也是谨慎行事，不过这侧面也突出了太太无功不受禄、脚踏实地的美好品格。他是莫太，背着我到处拉投资，我不要面子的吗？让别人知道还以为我亏待他。这不如总裁您直接跟夫人说您投资的事吧。一来呢，也可以表明您对太太工作上的支持。二来呢，也可以增进你们夫妻之间的感情。我和他之间没有什么需要增进的感情，继续投五千万。是总裁，我马上安排财务汇款。喂，露露，什么？又有人投资了五千万？那你帮我看看，还是上次那个账户吗？好，嗯，我晚点回给你。怎么回事？这五千万到底是谁啊？难道真的是莫景渊？但如果真的是他的话，为什么他不跟我说呢？你为什么会在我儿子家？是阿姨啊，结婚了同居应该不违法吧
。啊，奶奶，哎，我的宝贝孙子真的回到奶奶了，让奶奶看看是不是瘦了呀？俺变胖了。哎呦，真的是长胖了呢。<笑>啊，妈咪给你带礼物，你打开看看喜不喜欢。嗯，不是我妈咪，那是花大阿姨啊！你说什么呢？妈咪养了你四年呢，你都忘了吗？来，打开看看，这可是你最喜欢的玩具呢。你不是我妈咪，你是花阿姨。哎，他才是我妈咪，世界上最好的妈咪。还真是个白眼狼，早知道五年前就掐死你这个小混蛋，气死我！阿姨。看看我才离开安多久，都这么生疏了。安安，你糊涂了，这个女人怎么会是你妈咪呢？快到奶奶这来。我不问，她就是我妈咪。安安，她不是你妈咪，妍希才是你妈咪，听见没有？她就是我妈咪，奶奶是坏蛋。这孩子怎么这么倔呢？阿姨，亲子鉴定上面写的清清楚楚。我就是安安的亲生母亲，在孩子面前，我希望您能体面一点，体面一些。你一个上不了台面的私生女，妄图母凭子贵嫁入豪门，我告诉你，想都别想。安安就算你生的又怎样？你不配做安安的母亲。妈咪，你没事吧？是不是受伤了？没事儿，安安，妈咪不痛。这样，你先回房间好不好啊？不好，爸爸不在家，我要保护妈咪。啊，奶奶是花大，听我妈咪。阿姨，看看这才过去多久，安都敢骑在你头上了，也不知道是谁教的呢。谁教的？我看就是这个许清欢教的吧。我告诉你，许清欢，我心目中的好儿媳就是像妍希这样通情达理、温柔贤惠的千金大小姐，还不是你这种野蛮无横、出身低微的野丫头。清欢啊，阿姨都把话说这么清楚了，你不会还想与赖脸的赖在墨家吧？不好意思啊，安安在呢，我就在呢。安安是我们墨家的唯一继承人，怎么就凭你还想跟我们墨家争夺抚养权吗？我尊重安安所有的选择，我是安安的亲生母亲，景渊是安安的亲生父亲。我觉得安安有权利在一个健康的环境下长大吧。安安不需要你这种不守规矩、没有教养的女人当妈妈，只要你离开我儿子。我会给安安一切最好的待遇。阿姨，您还不了解我，就断定我是没有教养的野丫头，这不太好吧？对了，锦渊跟我说了，我嫁给的是他，而不是墨家。我想你应该没有权利干涉我们之间的婚姻。难道是我坏蛋欺负我妈咪？我要告诉爸爸。哎呀，阿姨，你看看，你看看，安安才四岁的，像这样无法无天了。再这样下去，那以后可得了。五年了，徐妍希。你这点本事还没有长进吗？除了危言耸听之外，你还有别的本事吗？当着我的面就敢大逆不道，我看你是反了！今天你必须给我滚出墨家！我看，该离开庆元别墅的，是你们才对吧？妈妈，男人是坏蛋，欺负我妈咪！你这孩子瞎说什么呢？阿姨啊，不如以前那个哑巴呢。如果你是来让我和清欢离婚的，趁早死了这条心吧。景渊，你看你现在什么样子？你说说这个许清欢，她到底有哪些好的？你怎么就瞎了眼，非要看上这么个野丫头呢？我做的事，我自己会有判断。我想要什么人，想和什么人结婚，不需要一个外人来横加干涉。景渊，你这是什么态度？我是你妈，你亲妈呀，我怎么能是个外人呢？你还知道你是我亲妈？亲妈不应该更要尊重我的婚姻和幸福吗？你看看你现在，哪有一点长辈的样？景渊，你这什么态度？你竟然为了清欢这个野丫头这样顶撞我！阿姨，你没事吧？你先别气，景渊肯定不是故意这样对你的。景渊，也是的，阿姨肯定是为了您好，你怎么能这样呢？我做事还轮不到你来质疑我。我，够了！自从这个女人来到家里，你看看现在成什么样子。妍希她再怎么样，也是你的未婚妻，你简直是胡闹！他早就不是我的未婚妻了，他骗了我五年，还妄想和我结婚，不可能！我，景渊，对不起，我也是身不由己，身不由己，把我送到国外也是身不由己吗？这有你说话的份吗？没事吧
，爸爸奶奶是大坏蛋。安安，听妈妈话，先回房间去，好不好？跟兰姨回去。闹够了吗？景渊，你这是又何必呢？许清欢他出身贫寒，我们墨家是南城顶级世家。他一个小门小户出来的，又是个私生女，哪配得上我们墨家呀？他什么出身不重，重要的，他有一颗爱安安的心。你，我再重申一遍，清欢嫁的是我，不是墨家。你同不同意？对我来说不重要。你也知道我的脾气，虽然我管不了你，但是如果你再无理取闹，我会如实向奶奶汇报。你，景渊，我跟你四年多的感情，你当真要这么绝情吗？我对你从来没有感情，以前没有，现在没有。以后更不可能有。还有，别再靠近安安和清欢了，否则我饶不了。雨渊，出去！阿姨，等等我。阿姨，这许清欢真是好手段。景渊居然为了他如此忤逆阿姨，这墨家以后还有阿姨什么地位啊？妍希，你放心，这个许清欢我还是低估了他。只要有我在，这莫太太的位置只能是你的。阿姨，和景渊的幸福就靠你了。刚才的事儿，谢谢你啊！谢我什么？就刚才的那番话，让我更加坚定了自己的选择。坚定了什么选择？嗯，我还有事儿，我先走了。我问你坚定了什么选择？这个问题很难回答吗？就嫁给你。我没听清。就嫁嫁给。妈妈，刚才奶奶打了你，是不是很疼？谢谢安安，现在妈妈不痛了。安安给你捶捶捶捶，就不疼了。<笑>谢谢安安，妈妈果然不疼了呢。要不你给爸爸也呼呼呀？好吧，就呼一下吧。看你这不情愿的样子，我是受不起啊。我不要给爸爸捶捶，我要给妈妈捶捶。妈咪，我好饿，你带我去吃披萨吧，好不好？不好。为什么？垃圾食品要少吃。是家里兰姨做的不好吃吗？还是怎么地？非得出去吃。好了好了，安安，妈妈陪你一起去，好不好？今天我们一家三口出去聚餐，怎么样？那好吧，让爸爸也跟着一起去吧。好，走吧。上辈子欠你们的，是不是？我去接个电话，你们先去位置上吧。好。这是菜单，二位看一下。帮我们来一份这个套餐吧。不好意思，这是我们维也纳餐厅至尊会员所享有的套餐。嗯，行。那帮我单点一个这个和这个吧。抱歉，我们餐厅一三五七不接受菜单单点。不是我说，你们这餐厅的点餐逻辑是不是有问题啊？我说我要点套餐，你说需要至尊 VIP 才可以点。我说我要单点。你又说一三五七不接受，逻辑没有问题啊，这不是有套餐吗？你直接点套餐啊！如果不是会员，现在直接办会员就能享受 VIP 服务。服务员，点菜，包总。哎呦，这不是许清欢吗？珊珊啊，好久不见，是好久不见了呢。五年前听说你跟一个野男人鬼混，未婚先孕，被送出国了呢。你这是什么时候回来的呀？珊珊啊。这位不会就是你说的许家的那位私生女吧？是的呀，杨哥，我大学时候的室友呢，五年前跟人鬼混，生了个死胎，圈子里啊说他什么的都有呢。哎呀，这长得还挺漂亮啊！要不说这国外的水土养人呢啊！杨哥，你在胡说些什么呢？啊、哎呦，这外面啊，不管什么莺莺燕燕，你永远都是我的宝贝啊！对啦，清欢，介绍一下，这是我男朋友高阳，在墨氏集团总部做业务经理呢。嗯，你们还有事儿吗？没有事的话，我要先吃饭了。妈咪，我饿了。
。妈咪，徐清欢，这不会又是你跟哪个野男人生的孩子吧？顾珊珊，你说话放尊重一点。尊重呀，五年前你名声尽毁，你这种不知廉耻的女人也配得到尊重？当年呀，都说你是被哪个野男人强了，生了个死胎呢。圈子里呀，说她什么的都有呢。顾珊珊，你别太过分了吧。清欢呀，好不容易有把你踩在脚底下的机会，难道你觉得我会对你客气吗？不，救我妈咪！小屁孩，去一边去！这生了孩子的女人，真是风韵犹存呐！啊，杨哥，你又在胡说些什么呢？顾珊珊，我不记得我怎么得罪过你，但是我们好歹同学一场，希望你适可而止吧。同学。清欢，当年你做校花的时候，我跟在你身后像个丑小鸭一样给你做陪衬，难道你都忘记了吗？你当年可是还抢了我男朋友呢！我听不懂你在说什么，是听不懂还是装不懂？许清欢，你这张脸我看一眼就觉得恶心，装什么清高啊？五年过去了，这勾搭男人的本事，你倒是越来越娴熟了吗？顾珊珊，当着孩子的面，有些话我不想说的太露骨，但是你也别太得寸进尺吧。怎么，听你这语气，还想教训我们家亲爱的清花呀？就你现在的身份和地位，站在我面前给我提鞋都不配呢。服务员，刚才这边吵哄哄的，是发生什么事了吗？是这位女士，没有我们店的至尊会员，偏要点我们的至尊套餐，在这闹事儿呢。<笑>上次你不是在维也纳餐厅陪客户吃饭，消费了二十万吗？哎呀，上次消费了二十万，顺便在你们店办了张钻石会员卡。哎呀，上次消费了二十万，顺便在你们店办了张钻石会员卡。对啊，高总，您可是我们尊贵的会员。得知二位今日用餐已经备好了包厢，包厢就不用了。我看这维也纳餐厅就挺不错的。这八十八号桌我要了。这个叫许清欢的女人打扰了我和我女朋友用餐，我非常不高兴。服务员，把这两个人给我从维也纳餐厅赶出去，不要打扰我用餐。你们好的，我这就将这两位赶出去。谁要把我的人赶出去啊？穆总，这人谁啊？爸爸，又被人欺负了。谢谢，许清欢，这该不会就是那个跟你鬼混的野男人？杨哥，洪哥，你打我干什么？你疯了吗？当年跟许清欢私混的那个人，我都听说是……我怎么疯了？他是莫氏集团的总裁，你想死别拉着我垫背！你想死别拉着我，我的前途都他妈被你给毁了！需要怎么处置他们两个？是封杀还是丢出南城？嗯，莫总，我错了，我真的错了。您大人不计小人过，放了我吧。清欢，清欢，你念在我们同学一场，今天我们就过去了，好不好？能不能给我一个机会？情分？你刚才打我的时候，你可没讲什么情分呀。莫总，都是他逼我的，我不跟我没关系。莫总，你看我是一个老员工的份上，给我一次机会，给我一次机会。哦，你还是莫氏集团的员工吗？好，莫氏在非洲有个公益植树项目。带着你的女人去参加吧，缺德事做多了就该行善积德，懂吗？懂了，懂了。董学树，那个穆总，这计划有十年。穆总，我是你们自己出去，还是我请人请你们出去？你走，愣着干什么？穆、啊、总，不知道是您大驾光临，需要为您升级到至尊包厢吗？需要吗？不必了。你们这里需要至尊 VIP 才可以点餐，我觉得我应该无福消受了。不必了，你们这里需要至尊 VIP 才可以点餐，我觉得我应该无福消受了。对啊，也不需要了，嗯，我记饱了。什么时候维也纳餐厅的点餐方式如此不合理？点个菜而已，还分三六九等吗？这莫斯少，我走，安安，妈妈带你回家。嗯，回家。你可以去财务领你的工资了，穆尚，我知道错了。主事，你近视吗？不近视，只是眼睛有点酸了。我帮你冲了杯咖啡。嗯。我说
，这工作虽然重要，但是身体也很重要嘛。嗯，安安睡着了。睡着了。我是想问你，我工作室那五千万是你投资的吗？是。那我待会儿让助理把钱还给你。怎么，你宁愿找别人拉投资，也不愿意花我的钱？我拉投资靠的是我自己的本事，我不需要你的施舍。施舍？你觉得我在施舍你？你是我墨景院的太太，背着我出去拉投资，被别人看到了，在背后怎么议论我？你放心，我拉投资用的是我许清欢的身份，不是你莫太太的。我会谨言慎行，不会给你丢脸的。你，我听说李文婷也会投资你们工作室，所以你会跟她谈合作，接受她的投资吗？李文婷要给我投资，我听不懂你在说什么。我目前也没有听到过这个消息啊。我的钱你觉得烫手吗？怎么花我的钱你觉得丢脸？既然这样，那就离婚啊！孩子归我，你净身出户。离婚。还让我净身出户？刚刚不是很有骨气吗？坚决不花我一分钱。离婚，孩子归我，净身出户，为难你了？净身出户可以，孩子归我。等你有足够的实力，再来跟我谈这个问题吧。敢不收我那五千万，信不信我直接收购你工作室？以后离那个姓李的远一点，明眼人都知道他对你心怀不轨。你要时刻记住，你是个有夫之妇。不，我不想在协议期间。头顶一片森林，你干嘛？系领带是莫太太的日常任务。好，我帮你系。你干嘛？系领带啊？怎么样？满不满意、啊？妈，景渊现在根本不听我的劝，非要娶那种低贱的女人，这不是闹笑话吗？素琴呐，这孩子长大，他有想法也很正常。这景渊呢，他喜欢什么样的女孩子，他心里有数就够了。你这当妈的就别横加干涉了。妈，你怎么还像个外人说话呀？奶奶，你说的没错，景渊喜欢什么样的女生呢，都没错。感情的事呢，讲究个你情我愿。只是许清欢，她的品性我最清楚。四年前，他就喜欢勾三搭四，跟野男人鬼混。他妈妈以前就是个破坏别人家庭幸福的第三者。你觉得这样的女儿配得上景渊吗？哎呦，还有这种事儿啊！妈，千真万确，安安现在还小，哪能分得清楚孰是孰非啊？万一被许清欢那个野丫头给带坏了，可怎么办呀？那这回头可要好好的会会这个叫许清欢的女孩。哎，行了行了。我这头疼病又犯了，我先回去休息了。阿姨，奶奶怎么还向着许清欢？奶奶向着谁不重要，只要有我在，许清欢就别想踏入墨家大门。阿姨，我能不能和景渊再续前缘的话，就看你了。对了，墨家过段时间联合了珠宝协会，举办了珠宝展，阿姨带你快去。阿姨，你对我可真好。妈咪喂我，好、啊，妈咪喂你。啊，吃饱了吗？吃饱了，我们就出发吧。今天星期六，去哪儿啊？去珠宝展，你和安安陪我一起。珠宝展，我就不去了吧。珠宝展需要女伴，如果你不去，那我可就找其他女人。嗯嗯，珠宝展呀，妈妈你就去吧。安先生刚刚出珠宝展呢。安也想去啊。什么时候？准备好了，你就可以出发。那安安想去的话，我们去准备一下，好不好？哈，走吧。我在楼上约了客户见面，你们要跟我一起吗？你去吧，我想先进去学习学习。你去吧。好，有事随时给我打电话。好。妈咪
哪里有果汁还想蛋糕呀？你怎么刚吃完饭又饿了？啊，想要果汁和想蛋糕吗？那走吧，妈妈带你去吃。安安，你先在这里，妈妈去上个卫生间，好不好？阿姨，对不起，对不起我用吗？我这条裙子可是罗英薇新品，这么脏你赔得起吗？阿姨，对不起，对不起我用吗？我这条裙子可是罗英薇新品，这么脏你赔得起吗？可是我不是故意的呀。哎，你个小屁孩还敢顶嘴？你家大人在哪？我这条裙子价值五十万，你要是不赔偿，我今天就跟你没完。妈咪说不能乱打小朋友，你会放开我。放开你？这珠宝展上这么大，放开你，我去哪找你家大人去？你家大人在哪？那我今天非要教训你不可。你干嘛？哟，这小屁孩就你家小孩啊？这位小姐，大庭广众之下，你一个大人这样对待一个小孩，恐怕不妥吧？你儿子弄脏了我的裙子。我的裙子可是八宝丽走秀款，价值五十万，你就说怎么赔吧。你要是今天不给我一个合理的解释，我跟你没完。妈咪，我不是故意的。好，妈咪知道了啊。赔偿的事情，我们可以后续再商量。但是我儿子才四岁，你至于对他这么苛刻吗？我管你儿子几岁，我裙子弄脏了必须赔。这条裙子价值五十万，加上刚刚你儿子顶撞我，我的精神损失费一百万。你今天要是不给我个说法。我跟你没完，亲爱的，发生什么事儿了？华安哥，你可算来了，就是这个女人，教唆她的小孩把我的裙子弄脏了，刚刚还顶撞我，你可算要为我做主呀！还有这事儿？嗯。哟，许清欢，怎么是你？李回安，华安哥，你们认识？当然认识，而且认识的很到位，丽丽。给你介绍一下，这就是许清欢。许清欢，你的前女友许清欢。不错，不过我跟她都是过去的事儿了。这往事不堪回首。当年她跟男人鬼混，把肚子搞大，未婚先孕被逐出了许家。许清欢，你现在已经臭名昭著了，还回来干嘛？我什么名声？不劳您费心了吧？怎么说也是你的前男友啊，关心关心你不违法吧？华安哥，你你怎么还心伤旧了呀？刚刚他把我们裙子弄脏，这条裙子是你给我买的，你可要为我做主呀！呃，清欢啊，丽丽的衣服可是米兰时装周的走秀款，价值百万。看在咱俩情分上，我也不和你多说什么了。你看你是手机转账呢，还是现金呢？我跟你有什么情分？刚才还五十万，现在就一百万了。你要是现在不赔，一会儿可就变成两百万了。在人家的珠宝展上。你们还敢讹钱啊？有本事你们就叫律师。今天我一分钱也不会赔你。这出什么事儿了？天天人说在讹钱。莫氏和珠宝协会举办的珠宝展，这么多名流贵似的，居然还有人找麻烦。今天有个好戏看。你个贱人，敢说我讹钱！你要是敢打我妈咪，我就告诉爸爸，给你送去白头种树。华安哥，你看他们两个欺负我，你可不要为我做主呀！李星欢，这就是当初那个孽种是吧？李辉安，我劝你说话客气一点。跟男人鬼混、未婚先孕生出来的孩子，不是孽种是什么？安、嗯、安，转过去好不好？你他妈敢打我！打你怎么了？你什么东西你？老子可在南城刘家找少爷。你是小少爷又怎么样？口不择言就该打！你这个贱人，刚刚教唆你儿子把我裙子弄脏，现在还敢打我们淮安哥？淮安哥他根本没有把你放在眼里。我命令你为你刚才鲁莽道歉，然后赔钱。赔多少钱？我来赔。李李少，您怎么来了？怎么，我来参加珠宝展，还需要跟你汇报啊？不不，我我不是这个意思。淮安哥，他他是谁啊？他是南城的李大少爷呀、啊。刚才我听说你们让清欢小姐赔钱，赔多少钱？我来赔。李先生，不必搭理他们，讹钱的吧？讹钱？你少在这胡说八道！就是。我堂堂柳家小少爷，怎么会讹钱？少在这造谣我！清欢小姐是我的朋友，她为人怎么样，我很清楚。这个阿姨抓到了我的果汁，还敢打我？哎，你这个死小孩！
怎么信口雌黄呢？你爸妈没教过你不许撒谎，明明是你弄脏了我的裙子啊！丽姐，少说两句。你说谁死小孩呢？莫少。我问你，刚才说谁死小孩？回答我。他弄弄弄脏了我的裙子。等一下，我会派人来调监控。如果真是我儿子的责任，我会按原价十倍来赔偿。不用了，不用了。算了吧，莫少，就是一条裙子而已，我不在意的。算了，欺负了我的人。一句算了就想了事，你是看不起我墨家，还是看不起我墨景渊啊？清欢，您的人是我太太。啊，清欢，不，莫莫太太，我不是故意的，我我错了还不行吗？您大人不计小人过，你就饶了我吧。柳家是吧？最近听说了你们工地违章建筑的事，出了几条人命，还不给工人发工资。看来你们柳家也没有存在的必要了。保安，把这两个人拖下去，收拾一顿。不，不，不用了，莫少，我我自己走。李先生，刚才的事儿谢谢你了啊。客气了，我也没做什么。对了，秦淮小姐，听说你手上有一份珠宝项目，不知道有没有时间，我们可以聊聊项目的事。那个，他没时间，现在不会有，以后也不会有。不走啊，李先生，那我先走了。好，以后可以联络合作。总裁，清欢小姐已经是莫太太了，难道您对她还有其他想法？她很特别，比我想象的还要特别，我不介意她的过去。可是她已经结婚了呀。五年前她被送出国，早前清欢的姐姐许妍希传言是未来莫太太，她才回来刚多久。就坐上了莫太太的位置，想必其中必有什么隐情。走吧，去看看。嗯。你是什么惹事体质吗？才离开我没一会儿，就又被人给欺负了。不许说我妈那坏话。就你多嘴，我还没说你呢。一天到晚给我惹事。以前不说话的时候，不是闹绝食就是炸我书房。现在倒好了，不是在这儿闹，就是在那儿给我闯祸。你能不能让我省点心啊？哼，对不起嘛。嗯，那我去个洗手间。妈咪，你要快去换火哟。嗯，走，我带你去玩。奶奶，奶奶，你怎么了？我送您去医院，奶奶。奶奶，您是有哮喘病是吗？药呢？药在哪？在啊！快！怎么样？好没有的，舒畅多了。哎，这位小姐，你叫什么名字？我叫清欢，您叫我清欢就行。清欢，嗯。奶奶，前面有个休息室。要不我扶您进去吧？不用了，不用了，不用管我这老太婆子了。我孙子马上回过来就接我了呢。谢谢你啊，哦、那我先走了。嗯，清欢，他就是清欢呐、啊嗯。阿姨，那不是景渊吗？走，我们过去。妈咪怎么还不回来呀、啊？景渊，今天珠宝展你怎么一个人在这？没有女伴吗？正好，让妍希当你的女伴吧。景渊，如果你需要的话呢，我随时可以当你女伴。我不需要。哎，哎，景渊，景渊，那个许清欢到底有什么好的？要学识没学识，要教养没教养，要品行没品行，这妍希不比他好千倍万倍啊！我已经说过，我结婚了，我的太太有且只有一个，那就是清欢。以后不相干的女人少往我身上塞。景渊，啊，妈咪，我等了你好久。刚刚有位奶奶生病了，我去帮助了一下她，让你等久了安，对不起哦。没关系啊，原谅妈咪了。阿姨，看来我还真是一个毫不相干的人。
。妍希，你别说上气话，这个贱女人只要我不同意，绝不可能嫁入墨家。景渊，我不管你是鬼迷心窍还是一时兴起，总之你要娶这个许清欢，我绝不同意。你的同意对我来说不重要。走。妈咪，为什么奶奶不喜欢你呢？因为奶奶还不了解妈妈呀。那奶奶什么时候能了解妈咪呢？乖，了解一个人需要时间的嘛。妈咪是世界上最好的妈咪，真希望奶奶能快点了解妈咪。喜欢什么珠宝？我带你去看看。我刚才听说有一颗粉色之心。粉色之心，你倒是挺会挑啊！那颗粉色之心。是莫氏目前的合作者拿来的参展品，走吧，带你看看去。阿姨，这金冠真是好本事，现在景渊一心往他身上扑，不管我做什么，他不会多看我一眼。妍希啊，这男人的心我最了解了。等过段时间，景渊他玩腻了，自然就发现你的好了。只是这件事，看来是解不得了。这就是粉色之心啊，还真是惊艳四座。确实，璀璨、透明。哇，这就是粉妆呀，好漂亮！爸爸，你能给粉妆送给妈咪吗？喜欢吗？不用，宝宝眼福就行了。李少，看来这许清欢也跟其他爱慕虚荣的女人一样嘛。听说今天来的大佬们都是来瞻仰粉色之心的呢。少说话，阿姨，看这许清欢什么德行！哼，这颗粉钻是假的。你胡说什么呢？这可是粉色之心啊！朕的所有珠宝的价值连城，它怎么可能是假的？如果它是假的，哼，那么你就是对家派来的卧底吧？哎，话可不能这么说啊！徐小姐，这可是经过了数十位专家鉴定，而且今天她晚上可是主角呀、啊！你说她是假的，这不太可能吧？这颗粉色之心是玻璃制品，但是它极力的去模仿了粉色之心的切工，所以无论是从抛光度，还是从切割角度，还是从对称度，都跟真的粉色之心一般无二。我根本听不懂你在说什么，但你要说它是假的，我绝对不信。莫氏可是南城最大的财团。怎么可能会放个假的在这里？天然钻石的光泽、色泽、色调都与玻璃制品区别很大。你现在看见的这个，确实是个赝品。胡闹，简直是胡闹！嗯、我们墨氏集团和珠宝协会共同创办的珠宝展，每颗钻石至少价值千万，怎么会有玻璃制品充当钻石呢？有可能是运输过程中出了错呀。但是这颗粉色之心确实是有问题。许清欢，今天来到这儿的可都是名门望族，你是不是这样诋毁我们墨家举办的珠宝展？对你有什么好处吗？我说的都是实话，这颗粉色之心确实是有问题，不信的话可以找人鉴定啊。清欢，你知道这颗粉色之心价值多少？人民币四个亿。怎么？你现在又换招数了，是不是想让所有人都以为这颗粉钻是假的，然后你再偷偷换掉？你这如意算盘打的可真是妙啊！景渊，你看看许清欢这副嘴脸，这种女人根本配不上你。王上，这还真是热闹啊！又有好戏看。这颗粉钻可是南天集团为表示合作诚意，特意送到珠宝展的呀。按理说不应该有问题啊，难道是清欢弄错了？徐妍希，心脏的人看什么都脏，我没有你想的这么龌龊。你有时间在这里说我，不如好好想想。到底是哪个环节出了问题？你算个什么东西，还想在珠宝展上闹事？来人，把这个闹事的人给我赶出去！慢着，景渊，你也看到了，这丫头在珠宝展上胡言乱语，污蔑我们墨氏集团和珠宝协会的名声，这种女人万万留不得呀！这个珠宝协会可是世界上最大的珠宝组织，怎么可能会出错？我相信秦欢。你真的相信我吗？我相信，妈咪啊，也相信你。阿姨，你看看这，许清欢，平日景渊向着你就算了，今日事关重大，由不得你胡闹。孟老夫人，珍宝阁的文先生今日也来了，不如让他来看看这是真是假呀？好啊，就让文先生来看一看，免得让有些人
，诋毁。好，我看行。正好我有文先生的电话，许清欢，给我等着。哎，林少，文先生可是珠宝界的大佬，经过他长眼的，绝对不会错的。许清欢让一出，等一下你就会被赶出墨家。文先生，三分钟后到。好啊，那么就让文先生来鉴定一下。如果他说这颗粉钻是真的，那我无话可说。如果文先生鉴定出这颗钻石是真的，你就离开景渊，离开我们墨家。这个赌约不合理。如果鉴定出来这是真的粉色之星，我会向在场所有宾客道歉。她是我的太太，出了错我会承担。景渊，你这不是偏袒这丫头吗？我的太太，难道我不应该偏袒吗？哎呀，莫先生，莫老夫人。好久不见，好久不见呐，文先生，你来的正好。这粉色之星是我们墨氏集团和珠宝协会重磅推出的钻石。这丫头在这造谣说这钻石是个玻璃制品，这像什么样子嘛？就是阿姨，哎，文先生，你可得好好看看啊，别出了什么差错。一定一定，这粉色之星价值连城，今天我文某也要长长眼呐。李总，你现在是不是特别希望它是假的呀？这样你就可以趁虚而入。不会说话就闭嘴。文先生，这十几分钟都过去了，应该不会有什么错吧？它应该是真的吧？这是假的。假的？这怎么可能是假的？就是啊，墨氏集团和南昌珠宝协会共同推出的，这里的每一个珠宝都价值连城。尤其是这个是今日主推的，怎么可能会是假的呢？我可是听说南天集团把未来十几年的规划都压着这次珠宝展上，不至于拿这么一块破玻璃放在这么重要的位置上吧？这颗粉钻做的很逼真，但是天然粉钻的光泽度是很好的，细腻而光滑。这颗粉钻虽然做的很逼真，但是我仔细一看，变斑晶交织结构不对。阿姨，她又在说什么？许清欢。你给我住嘴，文先生，这到底是怎么回事？这怎么是假的呢？莫老夫人，其实刚刚这位小姐所言极是啊。这颗粉钻虽然做的很逼真，从做工上来讲呢，也的确是精品，只不过不具备收藏价值啊，就是一个玻璃制品。不错，我这清欢孙儿媳是真的不错，看来这景渊是没有选错女人呢。阿姨，这文先生怎么还不让许清欢说话？文先生，这个粉钻价值好几个亿，好端端的，怎么变成假的？你是不是和许清欢串通好了？就是啊，文先生，你好歹也是个行家，怎么能跟许清欢做出这种勾当？这，文先生不用在意他们两位，您是专家，我相信您的鉴定。景院，别人不知道，你还不清楚吗？这颗钻石。是南山集团在南非拍卖会上拍下的呀，怎么会出错呢？够了，你还要干什么？刚刚质疑完清欢，现在又要质疑文先生吗？你等下又要质疑谁了？就是因为你不喜欢清欢，所以他说什么都是错的。景渊，你不好意思，莫总，因为我们工作人员的失误，一不小心把彩色之星的样品放进了保险柜。刚才我们南山董事长检查出了纰漏，特命我亲自前来。董事长稍后就到。阿姨，现在你应该相信我了吧？这粉色之心可真是假的呀、啊！阿姨，这许清欢误打误撞瞎猫碰到死耗子，被他蒙对。你还不相信吗？景渊，妍希说的对，这许清欢哪懂什么钻石鉴定，就是瞎猫碰到死耗子给蒙对了，说不准存什么坏心思呢。你可别让他给骗了呀！这是在展览会，我不想听你说废话，出去。景渊。我是你亲妈，你怎么当着外人的面这么对我呢？你还知道这是外面？你刚刚在这闹的时候，怎么没有想到这是外面？舒琴，你休要胡闹！你现在赶紧给我出去！妈，你怎么也帮着外人说话呀？出去！哎，阿姨，景渊，想起来我还有点事儿，我先走了。许妍希。五年了，我给过你机会的，你应该有足够的时间知道我的做事习惯吧？我做这一切都是因为我，我。总裁，上次太太和小少爷的车祸已经调查清楚了，是许妍希小姐做的
他安排了一个叫阿龙的人。徐元熙，我本来以为你只是被嫉妒冲昏了头脑，但是我没想到你会为了一己私利做出这种事儿啊！不，我没有。这是你和阿龙的全部聊天记录，还有行车记录仪。另外，你的小跟班文文已经把所有的事情都交代清楚了。许妍希小姐，你的行为太恶劣了，我已经把全部证据交给警方了。不是真的，这些都不是真的。陈秘书，把人带下去，交给警察处理。是的，东山。秦渊，你不能这么对我。许清欢，不得好死，不得好死！奶奶，您度假回来了。这不是听说你给我找了个孙儿媳，我不要回来看看吗？给您介绍一下，这是清欢。没想到，真的是你这个丫头，奶奶，不好意思啊，刚才我怎么了？刚刚我在走廊的时候，哮喘病犯了，多亏了遇到了清欢，这孩子心地善良，是他帮助了我，不然呢，我这个时候估计已经在医院喽，奶奶。这都是我应该做的。嗯，那你现在身体好点了吗？好多了，好多了。走，跟奶奶去逛逛。奶奶呀，给你买好东西。这不太好。没事的，你今天帮了我大忙。今天珠宝会出了纰漏，南城他们董事长跟我谈判的时候，就少了许多底气。你和奶奶先去逛吧，我先去谈合作了。杜奶奶。哎呦，我的小曾孙，就你的小嘴儿最甜。走，跟奶奶一起去逛逛。奶奶呀，给你买好东西。去吧，走吧。清欢小姐，请慢。啊，温先生，我看你与我甚是有缘，做我的关门弟子怎么样？真的假的？文先生愿意收我做弟子，不错，你愿意吗？我当然愿意啊。好，那以后你就是我的关门弟子。总裁，没想到这个清欢小姐还真的会鉴宝啊！这下你可要伤心了吧？她没有被他们赶出来，而且她还和洛少的感情更深了一步呢。你少说两句是会死吧？对了，李总，那个投资清欢小姐的事情还要继续吗？继续，你对接一下和朋友林子川，约个时间跟清欢小姐一起吃饭聊聊天。哎，你干嘛不直接约清欢小姐，还要拐弯抹角的找她朋友？直接约她不一定会同意。行了，你是我助理还是我老板？好的，好的，我知道了。喂，子川，投资，我的工作室目前不需要投资了呀，我想一步一个脚印的走。清欢，你是不是傻呀？从来都是嫌钱少，你这怎么还嫌多了呢？你妈的梦想就是成立属于自己的品牌，你现在是初始阶段，肯定需要不断砸钱，钱是大事呀。那行吧，嗯，那有时间的话，帮我跟投资商约着见个面，谈不成合作的话，还能交个朋友，对吧？谢谢你了，子川。再见。怎么还不回来？喂，陈秘书。什么？喝多了？好，我马上过来。秦渊，你是不是喝醉了？我送你回房间好不好？秦渊，今天是属于你的，我想做你的女人。你在干什么？你是谁？出去！我是谁？你还问我是谁？在插足别人家庭之前。都不好好打听打听底细吗？你这个小三儿也不够称职吗？我第三者，你有没有搞错？我是顾家大小姐，锦渊的青梅竹马，我是他的前女友。请问你到底是谁？我是锦渊的太太，我们结婚了，孩子都五岁了。所以，我不管你是前女友还是前前女友，在我跟我老公离婚之前，拜托你
，离我老公远一点。太太，我从来没有听说过警员结婚的事情。还有，你是谁？你凭什么这样跟我讲话？警员是我，我是新瑶啊，我回来了，我完成我自己的梦想，我回来找你了。我不需要。哎呦！你在这等我，我去给你放热水。你干嘛？你要和我一起洗吗？和你一起洗？嗯，不不不了吧，挺不好的。怎么不好？我们是夫妻，已经结婚了，让你一起洗澡很为难。喝多了吧？我们是假结婚。嗯。领了证，你就是我的人。你放开我！你什么意思啊？你觉得我什么意思？我们是契约关系，你忘了吗？你不能碰我的，契约上面写的清清楚楚的。我不是菩萨，随时可以更改协议。已经盖章了，已经具备法律效应了。你再改的话，有点不太好吧？这是喝了多少啊？你怎么在我房间？我为什么在你房间？你不是应该要问你自己吗？我昨天晚上喝多了，你把我怎么样了？当然是酒后吐真言了，莫少，你忘记你自己承诺我什么了？我承诺你什么了？嗯，你承诺我要给我莫氏的百分之十的股份，还有。安安的抚养权，你忘了？忘了没关系，我有录音的。我先给你熬醒酒汤去了。哎，怎么了？莫氏股权的百分之十我可以给你，但是安安的抚养权不行。你如果想要抚养权，我们可以共同抚养。不是吧？我瞎说的。昨天这大少爷睡着了，安静的很啊，什么都没说，竟然这么好骗。乳泉的事儿以后再说吧啊，我先去给你熬醒酒汤了。哎，妈咪，你先去玩玩哟，谢谢。安今天起得比妈妈早，很棒，对不对？老师说：“小木木得早睡早起哟。”我们安安真听话。妈咪，你喜欢安安吗？喜欢呀，妈妈最喜欢安安了。那你喜欢爸爸吗？趁。妈咪，你喜欢爸爸吗？喜欢。妈妈，第一喜欢安安，第二也喜欢安安。<笑>妈妈都不喜欢安安。今天我要参加南城经济开发区的项目，项目后有个饭局，你不用等我。其实你不用跟我报备这些。你是我太太，你有必要知道我的行程。还有，你作为我太太，你的行程，我想我应该也有知情权吧。一会儿记得随时报备，我不想从秘书嘴里听到你和谁在哪做了什么。妈咪，你跟爸爸都为什么不尽亲呀？啊，你说什么？
我听别的小朋友说，他们的爸爸妈妈都找我，为什么你跟爸爸没有？啊，因为每个人的生活方式跟相处方式都不一样呀，所以有没有早安吻并不影响什么的，对不对？啊，你不是想学画画吗？妈妈陪你去画画好不好？好，妈妈最好了。投票书呢？还没有找到吗？总裁。向经理取秘书都已经在找了，还调了监控，我还需要一点时间。都是干什么吃的？这么重要的文件都能弄丢？总裁，顾新阳小姐还在接待室等您。我的导航走。姐姐，你昨天晚上不是喝醉了吗？我特意给你熬了醒酒汤，你尝尝。很多年没有熬了，手艺可能没以前好了，你别见怪。来，姐姐尝一口。姐姐，你怎么了？是我哪里做的不够好吗？你在干什么？你昨天晚上不是喝多了吗？你以前喝多了就容易犯头疼，最喜欢喝我熬的醒酒汤。我不需要，如果我想喝醒酒汤，我的太太会帮我。什么？景渊，你真的结婚了？你是因为和我赌气，所以才选择和那个徐千欢结婚的？赌气？我为什么要和你赌气？安、啊、安，你在画什么呀？我在画一个人。哦，安真棒。金海，他不是。今天要参加经济开发区的投标吗？这么重要的文件，为什么放在家里？糟糕，还有一个小时就开始了。怎么了？安、啊、安，你爸爸把文件落在家里了，妈妈要去给你爸爸送文件，你要一起去吗？要。好，走。拿着你的醒酒汤离开莫西。姐姐，我们在一起三年，我只是出了一趟国而已，你就结婚了，那我们这么多年的情谊算什么？我和你已经过去了。不，对我来说没有过去。我在国外这些年，我每天都在想你。自从我完成梦想的也是你，景渊，你难道真的把我忘了吗？我这次回来就是为了你。已经过去了，顾心瑶，我为什么和你交往，你应该比我更清楚。我只是摆脱那些女人的纠缠。你自愿帮忙而已，分手是早晚的事。可是你答应过要娶我的，你现在怎么能娶其他女人？秦源，我相信你对我还是有感情的，对不对？我是女人，我的第六感很准。你看我的眼神和看其他女人的眼神不一样，你是喜欢我的。顾心瑶，我结婚了，你了解我，应该知道我最讨厌纠缠不休的女人。知道了，安安，马上到了。警员，我调查过了，许清欢那个女人当年设计陷害上了你的床，甚至生下你的孩子。你根本不喜欢她，你娶她只是因为孩子。我不喜欢。太太太，您怎么来了？姐姐。太太，您怎么来了？我来看看，这个分我给他吧。啊，我们走。不嘛，我跟爸爸一起。走嘛，我要跟爸爸一起。走。走。不嘛，我要跟爸爸一起。哎，总裁，这是太太给您送的投标书。他特意送过来的吗？嗯。哎，总裁，投标大会马上要开始了。许清欢，明明我才是跟警员最登对的人选。就连许元熙那个女人用了五年时间都没能取代我的位置，就凭你许清欢也想跟我抢男人？我不找，我就不找。哎，你走不走？为什么不打声招呼就走了？我工作室还有事儿，先走了。哎，你照顾我。哎，你听我解释，不是你看到的那样。你不需要解释，你也没有什么做错的。当着孩子的面。我不想说太多，大家都懂就好了。许清欢，我跟他什么都没有发生。你如果想给我定罪，最起码我也有给自己开脱的机会吧。不必了
，你刚刚说的那些话，正好点醒了我。是我想多了我们之间的关系。招标大会马上开始了，你赶紧去吧。安、啊、安，谁走不走？乖宝宝，放我下了。妈咪，等等我。总裁，那个……搞什么？我太太来公司，为什么不通知我？还有，我说过多少遍了，像顾新瑶这种没有预约的女人，是能随随便便就进我办公室的吗？顾新瑶小姐，她是自己闯进来的，我我根本来不及汇报。还有，总裁，投票大会马上要开始了。青姐，子川哥来了，我听小王说还有大帅哥呢。大帅哥，该不会是莫景渊吧？你去看看吧，看看就知道了。走吧。子川，李先生，您怎么来了？清欢，上次不是说投资的事吗？你忘了吗？你说的李先生就是他吗？没错，是我。清欢小姐，又见面了。那啥，我想起来还有点事。项目的事你们细聊吧。好。嗯，李先生，投资的事儿，我觉得……怎么？你是想拒绝吗？你也看到了，我们的工作室目前在初始阶段，如果太多人加入的话，恐怕会破坏我们的初衷。我还是想一步一个脚印的。所以，如果您真的对我们工作室感兴趣的话，我想我们还有很多机会可以合作呀。我就知道你会拒绝，所以这次来，好不容易带来了这个。这是珠宝设计大赛的邀请函吗？我想你对这个应该感兴趣，想不想要试试？我当然感兴趣，我一直想要报名的，但我找不到通道。我今天才知道要内部邀请的，所以我推荐了你，期待你的作品。真的吗？谢谢。有没有时间一起吃个饭？当然有啊，您帮了我这么大忙，我一定要请您吃饭的。好，总裁，这次设计大赛的邀请函，想必太太一定感兴趣。你在干什么呀？在画设计稿啊。什么设计稿？珠宝大赛的设计稿<咳>。我都让陈秘书别事先跟你说了，这种事情我自己来就好。不是啊。是珠宝大赛的设计稿，卡尔先生举办的。你应该知道卡尔先生吧？他是全球著名的珠宝大师，他的比赛选手都要内推才能参加呢。这是我的邀请函。你哪来的邀请函？是你。不对，我为什么要告诉你啊？李，是李文婷吗？我还没死呢，你就这么急着投怀送抱啊？不可理喻，什么投怀送抱啊？只是一张邀请函而已。为什么什么事情在你嘴里说出来就那么难听呢？我和李先生是志同去合，他觉得我是珠宝界不可多得的新秀，给了我这么一次展示自己的机会。你格局能不能别那么小啊？我格局小，我的太太拿着别人的邀请函，成了别人的情，还跑过来质问我。你把我当什么了？契约结婚，你早就已经跟我说过了，我们三年后就会离婚，仅此而已。怎么样？难不成你还想我们有其他关系啊？你，你干什么？这个死男人，不就是一张邀请函吗？有什么小肚鸡肠？妈咪，这个邀请函跟你一样呀。什么一样？这珠宝大赛的邀请函你哪里来的？爸爸扔到地上的。哎，太太，你怎么来了？你们总裁呢？他在开会呢。啊，没关系，那我等等他。太太，总裁其实真的很在乎你。这次珠宝设计大赛的邀请函就是他用一个项目来换的。上次顾新瑶小姐她是自己闯进来的
，总裁因为这件事情发了好大的脾气，整个末世都是冷冰冰的。太太，您去办公室等总裁吧，我先走了。嗯，好，谢谢你啊。那个，我什么事？对不起，你没有什么对不起我的事，是我越界了，没有遵守契约。那天我听到了你跟顾心瑶的对话，我很难过。所以呢？所以我才说了那些伤人的话嘛。对不起。嗯。那我们现在能和好了吗？那你到底要我怎么做，你才会原谅我吗？你连自己错哪儿了都不知道，还跑过来跟我道歉。错哪儿了？我错哪儿了？我还有哪儿错了？除了那天顾心瑶的事情我有错以外，我真不知道我还有哪儿错了。你连自己错哪儿都不知道，你回去好好想想，再带着陈毅来和我道歉。我现在就很有诚意啊。你连自己错哪儿都不知道，你很有诚意，你自己回去想。我不想在你这儿浪费时间。好啊，那我就自己回去好好想想。哎，你，嗯，我明白了，莫大少爷，莫大总裁，我看你是吃醋了吧？吃醋？我吃谁的醋？我怎么可能吃醋？你看看你现在这样，你急了？我急了。我永远不可能吃醋。好啦，我拒绝了李文婷的珠宝设计大赛邀请。拒绝了？这不是你一直想要的吗？为什么要拒绝？为什么？因为……哼，尊敬的莫景渊先生。鉴于您对本次大赛的帮助和赞助，您邀请的许清欢小姐，不是扔了吗？你是扔了，又不是毁了，被你的宝贝儿子捡到了。这个墨镜啊，一天到晚想着怎么跟我作对。好啦，你还有事儿吧？你先忙，我先走了。那我们现在算是和好了吗？不算。李先生，谢谢您的邀请函，只是我恐怕不能赴约了。怎么了？是出什么事了吗？不是，是景渊，景渊给了我邀请函。李先生，谢谢您的好意，我心领了。真的没有机会了吗，秦欢？李先生。您是很好的人，只是我心里已经有人了。嗯，我知道。秦欢，认识你我真的很高兴。既然谈不了感情，希望以后可以谈工作。那当然可以，希望我们以后有机会一起合作。嗯。莫阿姨，你看看这个许清欢，都跟景渊结婚了，还在外面跟其他男人勾三搭四，去了。那个是李少爷吧？是的，是李少。莫阿姨，你也不管管这个徐清欢。听说五年前就喜欢跟男人在前外面勾三搭四，我也干涉不了呀。景渊他现在何时不让我插手他和清欢的事情？阿姨，你不是说过我才是你心目中最好的儿媳妇吗？你不能眼睁睁看着我跟景渊不能在一起啊！哎，我也想通了，有些事情是不能操之过急的。星瑶啊，阿姨知道你的意思，但是这感情的事情急不得，慢慢来吧。对了，你不说这家餐厅的牛排很好吃吗？走，我们吃牛排去。阿姨，我不相信那个许清欢对景言是真心的，不如我们试试他们吧。我顾星瑶，你不是输不起，但是我这次回来，我一定会为自己争取。你想怎么争取？不妥，你
，你这太危险了，肯定行不通啊！阿姨，你相信我。好吧，阿姨也想看看这个雪清欢到底如何。韦小桃，帮我做件事情，明天下午中山路。清欢姐，设计大赛马上就要开始了，你的设计稿准备的怎么样了？现在就好了，我们可以走了。好呀，那我和你一起呀、啊。嗯。你怎么来了？带你参加设计大赛。你不是说项目洽谈没有时间吗？走吧。清欢，清欢。病人已经脱离危险了，现在需要好好休息。谢谢医生。总裁，调查清楚了，刺杀的人叫全涛，他已经全招了，是顾小姐安排的。到底怎么回事？没错，是我做的。你想把我关进去吗？为什么？我输了。警员，这事妈妈也有责任，是我同意的。妈妈就是想测试下。清欢对你的真心，试探真心，需要以清欢的性命为代价吗？对不起。好了好了，这事儿啊就翻篇了。既然是试探，我看就这么算了吧。星瑶，这感情啊是不能强求的，人啊是要靠缘分的，错过了就是错过了。你这样做。是不对的，知道错了，奶奶。还有你舒琴，这不是瞎胡闹吗？这人命能开玩笑吗？出去，以后也别再让我看见。清源，祝你和清欢幸福。顾小姐，请吧。景源，妈妈知道错了，这次妈妈是真的知道错了。行了行了，跟我走吧。别在这里打扰清欢休息了。怎么样，还疼吗？我睡了有多久？你睡了两天两夜。你放心，设计大赛我帮你推迟了。这样不好吧？我是这次大赛的主办方之一，我想怎么样就怎么样。好。妈咪，你没事吧？安安好担心你呀。妈妈没事，安安乖。安安把你推出来，推出来就不疼了。谢谢安安，安安真乖。我们不能打扰妈咪休息喽。爸爸坏，难怪妈咪不喜欢你。谁和你说妈咪不喜欢我的？妈咪说的呀，是不是妈咪？你喜欢爸爸吗？喜欢呀。那爸爸喜欢妈咪吗？不喜欢，嗯，是爱，我爱妈咪。